kuwakaribisha sana wale wenzetu ambao wanatufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii hususan uh, Shalom TV online lakini bila kusahau uh, kwenye Facebook ukurasa wa Bishop Sylvester Gamanywa pale pia unaweza kutufuatilia ukatupata bila kusahau uh, Instagram pia na pale unaweza kutufuatilia ukatupata vizuri na nikukaribisha basi msikilizaji wa Shalom TV online kwa sasa pamoja na wewe unayetusikiliza kupitia hapo Red FM tayari tuko na askofu Sylvester Gamanywa kwa hivi sasa tukielekea katika ule mkesha mkubwa ambao unatarajiwa kufanyika siku ya kesho e, ambapo tunatarajia kuona mambo makubwa na ya ajabu zaidi labda kuliko mikesha mingine yote ndani ya studio niko na askofu Sylvester Gamanywa wale yote kwanza ni mkaribisha labda aweze kukusalimia kabla hatujaweza kuendelea na e, kule tunakotaka kuelekea askofu naam naam bwana sifiwe amina namshukuru mungu kumekucha <laughs> tuko ndani ya chumba chako <laughs> kama <laughs> ilivyo kaida fikiri sasa nishakuwa mwenyeji e, sasa wenyeji upo na bidi kitiki kieni kwenye langu aise <laughs> hongera sana kwa huduma na nikukaribisha tena kwa mara nyingine asante sana naam msikilizaji na mtazamaji wetu huyu ni askofu Sylvester Gamanywa mwangalizi mkuu wa Mission International ambaye pia ndiye mwanzilishi wa mikesha mikubwa ya kusifu na kuabudu na hasa tunapozungumzia uh, 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 mikesha ya Roho Mtakatifu yeye ni mwanzilishi lakini labda askofu tuanzie hapo kwanza kitu gani kilikusukuma labda uka, uka kajikuta umeanzisha mikesha kama hii na ambayo pia imeonekana kuwa mikubwa sana pia uh, si kitu gani kimenisukuma mimi nimefanya hizi huduma <laughs> kwa miaka mingi toka ujana wangu ndipo okoka na kujaza roho mtakatifu mm. hizo ndio huduma zangu za kwanza nilizoanza nazo kutoa pepo na ujazo roho mtakatifu nilizifanya hivyo kwa vijana mm. mashuleni vioni miaka ya 80 mpaka mm. 90 ndipo anza uchungaji nilijenga msingi katika huduma hiyo mm. ya watu kufunguliwa kutoka kwenye pepo wachafu pamoja na kujaza roho mtakatifu mm. sasa hata wakati wa, wa maombezi yale tukiwa kurasini eh kitu ambacho nilikuwa nakitilia mkazo kilikuwa ni ujazo wa roho mtakatifu mm. sasa tulipohamia E, kinondoni kwa maana ya huko Mbez Beach kwa sababu sasa ya upya na kubadili mazingira ibidi ku, ku, kuanza sasa kuchunga wale kondo ambao wameokoka wamejaza roho mtakatifu sasa wanahitaji kujifunza ili wakuwe kiroho mm. lakini bado tuliendelea na huduma za maombezi e, maarufu kama matatizo sugu kilichotokea ni kwamba eh, wakati tunaanza maombezi tulikuwa wachache tulikuwa watuzidi wawili mm. miaka hiyo ya eh, 90 mpaka kuja kwenye eh, tuseme miaka 2003 mpaka kuja 2010 na, na mm. walikuwa wanafanya huduma hizo eh, ni wachache walikuwa wazidi wawili mimi nikiwa ni moja katika hao wawili Oh. <laughs> Lakini kwa na kumi na mbili kuja mpaka kumi na tano, kumi na sita e, zikaibuka sasa au zikainuka huduma nyingine ambazo zinafanya maombezi kwa style tofauti tofauti. Na kwa kutumia Eh slogan hizo hizo matatizo 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 mpaka sasa kawa ni common matatizo 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 sugu mm. na kadhalika na mimi nika nikaona ngoja nione kinachoendelea kwa sababu kunapotokea aina fulani ya utendaji ambao e, unapanuka kwanza inabidi ku slow down ili uweze kuona e, kile kinachoendelea kina kina mguso kiasi gani na kina mguso mahitaji ya jamii kwa kiwango gani basi sasa 
kati ya vitu ambavyo niliona eh havipewi kipaumbele kwenye maombezi hata kwenye mkutano ya injili ya kawaida yeah, yeah. ambayo inaandaliwa ni kumpokea na kujazwa roho mtakatifu ile 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 eneo limepungua na sikujua sababu ni nini kwa sababu eh, zanzo zikawa nyingi na zikatofautiana mahali na mahali mtu na mtu mm-hmm, mm-hmm. lakini ukweli kwamba huduma au maombezi ya ujazo wa mtakatifu yalipungua hiyo likawa ni hitaji kubwa katika e, jamii ya Kikristo na katika jamii e, katika ujumla wake basi nikaona nianzie pale mahali nilipo na kutumia tools nilizonazo e, kuweka mkazo kwenye ujazo wa mtakatifu ili pia ni compliment niongeze kwenye kile ambacho wengine wanafanya lakini kile ambacho kinahitajika zaidi kuliko maeneo mengine ambayo wako wengi wanaofanya katika huduma hizo kwa hiyo nikaamua na nikasukumwa sio kuamua tu nilisukumwa kwa sababu niliona udhaifu mkubwa uliopo kwamba kina kinazaliwa kizazi cha kiroho kisicho na nguvu za Roho Mtakatifu. Mm, mm. Na kizazi hicho hata hakijitambui kwamba hakina nguvu. Naona kinaenda kwa nguvu za nafsi, nguvu za akili. Lakini inapokuja kwenye ile mambo hasa yanayohitaji e, utendaji wa Roho Mtakatifu hakiko equipped hakijaandaliwa hivyo kwa sababu eh Roho Mtakatifu si kipaumbele na wengi hawajajazwa Roho Mtakatifu wako watu mpaka mm. wanaombea watu wengine lakini wao wenyewe hawajajazwa Roho Mtakatifu kwa hiyo nikaona hiyo ni, ni, ni upungufu ambao eh, hawezi kulaumiwa mtu fulani au watu fulani au au zebu fulani ni, 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 ni kama ni lawama ni, 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 ni kwa wote So. ni kwa wote ambao tupo katika kizazi hiki kama tunaona upungufu huo alafu atachukua hatua e, sisi ndio wa kuwajibika kwa hilo sasa hili mimi nisiajibike mbele za Mungu <laughs> nikaona ngoja ni e, niweke mkazo katika eneo hilo lakini pia e, nikagundua tatizo la mwanzo ambalo lilichangia kupungua kwa huduma za ujuzi wa Roho Mtakatifu ni pale ambapo zililengwa kwa watu wa aina fulani ndani ya madhehebu ya aina fulani kwamba Roho Mtakatifu ni wa kwao <laughs> kama vile wamemhodhi wao sasa nikaona hiyo si sahihi kibibilia kwa sababu tukio la ujazo wa Roho Mtakatifu la kwanza kama lingehodhiwa na wale 120 tu kule chumbani wale watu 1000 waliokoka siku ya Pentecost wasinge wasinge okoka wasinge pata taarifa kama wangelihodhi wale 120 nikaishia kule gorofani kule, kule ndani kwao kule walikuwa kwa wanajifungia mm-hmm. kwa hiyo nikaona hilo ndio tatizo kubwa pia lililochangia hata wahusika walipo ingia kwenye changamoto za kuto kufanya huduma hiyo basi ikawa haipo popote kwa sababu E, ilikuwa iko limited kwa watu wachache na watu wa aina fulani katika e, mlengo fulani wa kitikadi. Kwa hiyo ndio nikaanza sasa utaratibu wa kutangaza hadharani kwamba jamani Roho Mtakatifu ni kwa watu wenye, watu watu, watu wenye mwili na bila kujali umeokoka hujaokoka una dini una dini wewe njoo eh kumpokea Roho Mtakatifu sasa ukija kumpokea Roho Mtakatifu siku na muongozo E, kuna kuna maandalizi ya namna ya kumpokea sasa kama kama utakuwa hauko kwenye mstari mwongozo unakuwa uko kwenye mstari ili ukimtaka Roho Mtakatifu uwe umekidhi mashariti <laughs> yaliyozingatiwa mpaka umpokea Roho Mtakatifu basi nikaanza kwa style hiyo na ninaona kuna mwitikio mkubwa kwa sababu watu wanaelewa mm. uhitaji huo na upungufu huo na wanaitikia na baadaye tukaweka sasa mikesha. Tuliweka mikesha kwa sababu 
Eh baada zile tunaweza na Jumapili, baada za Jumapili. Lakini kama wao fahamu Jumapili watu wanakuwa kwenye majengo yao ya ibada tofauti yeah, tofauti. Yeah, yeah. Kwa hiyo uh, linaonekana kama vile ni wataka kuhamisha watu kwenye ibada zao. Mm-hmm. Lakini pia ukifanya kwenye siku nyingine jioni eh, kutokana na harakati za watu za maisha za maisha pia mwitikio unakuwa mm. sio sio kuna kuwa na malalamiko kwamba muda mlioweka eh, mnatunyima sisi mm. eh, kushiriki ndio tukaamua sasa kuchagua mikesha ya Ijumaa ambapo sasa mtu ambaye hata kuja kwenye mkesha ana lake jambo <laughs> yeah Msikilizaji huyu ni Askof mkuu wa wapo Mission International. Uh, nilianza hapo mapema kusema ndio mwanzilishi wa mikesha mikubwa kama hivi. Kwa hiyo nilikuwa natafuta usije ukasema haya maneno nimeyatoa nime mwenyewe. Hapana. Ni kwa ajili na mimi nitaka tu aweze kuzungumza hapo na tuweze kuelewana vizuri. Karibu sana msikilizaji. Askofu twende moja kwa moja labda kwenye swali letu la kwanza la siku ya leo kama nilivyo lidokeza hapo awali. E, ya mkini watu wengi sana hawajui kwamba Roho Mtakatifu ana msaada katika maendeleo ya kiuchumi. Hebu tueleze ana msaada gani katika e, maisha ya kiuchumi. Uh, kwanza ni nianze ni, ni kwa kusema kwamba kuna mtazamo ambao si sahihi wa kuchukulia mambo ya Roho Mtakatifu kwamba ni mambo ya kiibada tu. Mambo ya kusali, sali tu. Na au kwenda mbinguni. Mm. Eh, au mm. mambo ya kiroho kuzamia huko kwa roho. Tangu asubuhi mpaka jioni huko kanisani, tangu Jumatatu mpaka jioni. Hiyo tafsiri ni potofu kwa sababu E, roho mtakatifu ukisoma okay, vizuri jinsi alivyotenda kazi duniani kuanzia agano la kale mpaka agano jipya mm. e, utakuta roho mtakatifu alishughulika na mambo yote mambo ya kiroho kwa maana ya kiibada na mambo yanayohusu maisha mm. ya hapa duniani alihusika kabisa tena kwa viwango vikubwa lakini adui shetani kwa sababu anafahamu siri hiyo akaamua kuingiza uongo katika mawazo ya watu kwamba Roho Mtakatifu ni kwa ajili ya mambo ya mbinguni na ya kusali tu haya mambo yanayohusu maisha uchumi malezi ya familia na nini haya ni mambo inahitaji tu elimu ya kawaida na kwa hiyo yanatengwa ya kati ya mambo ya kiroho na mambo ya kawaida ya, ya maisha yetu ya kawaida <laughs> okay hilo ndilo kosa ambalo tumelikubali likawa ni sehemu ya itikadi mm. tukaliamini mm-hmm. mm-hmm. lakini ukweli wa mambo ni kwamba Roho Mtakatifu eh, anahusika eh, na maisha ya mtu katika ujumla wake akiwa duniani na hata baada ya hapa mambo ya rohoni, mambo ya nafsi, mambo ya mwili, mambo ya jamii, mambo ya familia, mambo ya uchumi. Mm-hmm. Roho Mtakatifu mm-hmm. anahusika. Sasa anahusikaje kwenye maendeleo ya kiuchumi? Yes. Kwa mujibu wa swali lako, e, ni nianze kwa kusema kwanza nitoe tahadhari kwamba wasijua watakafikiri kwamba Roho Mtakatifu anagawa utajiri wa miujiza. Kwa sababu hiyo nayo ndio kosa jingine ambalo lipo mm, mm, uh, katika jamii na hasa katika kwenye kambi za maombezi kuna watu wanaamini kwamba wakiwekewa mikono au wakifanywa vitu fulani fulani eh, tayari wanapokea upako wa, wa fedha na wana zinaanza kumiminika hizo pesa bila wao kujishughulisha mm. kwa namna moja au mm. nyingine. Mm. Sasa wewe ni mtazamo potofu na umeleta mkanganyiko katika jamii na kuidhoofisha imani e, kwa sababu si maandiko matakatifu. Sasa nianze kwa kusema kwamba Mungu hagawi utajiri. Mungu anatoa 
nguvu za kupata utajiri. Mungu hagawi utajiri. Lakini Mungu anatoa nguvu za kupata utajiri. utajiri. E, Musa aliwaambia wana wa Israeli baada ya kuambiwa na Mungu awaambie kwamba watakapokuwa wameingia katika ile nchi ya ahadi wakapanda na kuvuna wakafuga na mifugo wakazaliana wakajikuta tayari wamejenga majumba wanakaa kwa starehe wasije wakamsahau Mungu wakalani kwamba ni kwa nguvu zao na uweza wao wenyewe wamejipatia utajiri huo katika kumkumbu la sura ya nane mstari wa 18 anasema bali utamkumbuka Bwana Mungu wako maana ndiye akupaye nguvu mm. za kupata utajiri ili alifanye imara agano lake alilowapa baba zako kwa hiyo mimi nianzia hapo kwanza kwamba Mungu hatoi hagawi utajiri hagawi fedha kwa miujiza Mungu anatoa nguvu za kupata utajiri na naomba tupitie misamiati ya, ne, ya, 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 ya maneno nguvu na utajiri ili tunapokwenda ku, kuangalia roho mtakatifu anamsaidia gani kwa maneno ya kiuchumi tupate engo ya kuingilia ya, ku, ya kuelewa kwa sababu najua kuna watakao kuja kwenye mkesha <laughs> wakasema leo bwana nikajua leo mtakatifu na kesho yake nipate pesa eh, nipate pesa eh, okay, sasa <laughs> kwa hiyo mahali pa kuanzia ikishafika hapo kila mtu anakuja na tafsiri tofauti eh, sasa okay. neno nguvu kwa kwa kiebrania inaitwa coach coach manake ni uwezo au nguvu na neno utajiri kwa Kiebrania ni shail shail manake ni utoshelevu au mali nyingi lakini neno la Kiunani la nguvu ni dunamis limeandikwa kama mara na ishirini katika gano jipya likimaanisha uwezo na nguvu lakini dunamis ina aina ina tafsiri za aina mbili kuna nguvu za kutenda miujiza iliyo nje ya uwezo wa binadamu na kuna uwezo ambao ni nguvu za kumiliki fedha au uchumi. Hilo neno dunamis. Liliandikwa katika matendo ya mtume sura ya kwanza mstari wa nane. lakini mtapokea nguvu maana yake dunamis. Hasa hiyo dunamis inahusika katika pande mbili, inahusika katika miujiza iliyoko katika nje ya uwezo wa kibinadamu lakini pia linatumika katika uwezo wa kumiliki uchumi hiyo dunamis na ndo nataka kutokea hapo Yesu alitoa mfano mmoja katika Mathayo sura ya 25 mstari wa 15 nikifunki refu lakini hapo nasoma tu mstari mmoja anasema akampa mmoja talanta tano na mmoja talanta mbili na mmoja talanta moja kila mtu kwa kadiri ya uwezo wake akasafiri neno kwa kadiri ya uwezo wake neno uwezo ni dunamis naona kwa kadiri ya uwezo wake kwa hiyo kuna kuna viwango vya vya uwezo inapokuja kwenye habari sasa za kumiliki uchumi kuna 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 kuna, kuna swala la viwango vya uwezo Watalanta tano, watalanta mbili, watalanta moja. Unaona? Kwa hiyo dunamis inatumika pia katika kumiliki uchumi. Na katika Efeso sura ya 3 mstari wa 20 anasema, basi atukuzwe yeye awezaye kufanya mambo ya ajabu mno kuliko yote tu yaombayo au tu yawazayo kwa kadri ya nguvu itendayo kazi ndani yetu. Kwa kadri ya nguvu itendayo kazi ndani hiyo nguvu ni dunamis yani mungu kupitia dunamis 
anafanya mambo ya ajabu mno kuliko tuyaombayo au tuyawazayo na hapa ndipo ninapotaka kukupa picha msikilizaji na mtazamaji na wewe mtangazaji roho mtakatifu anapokuja kufanya makao ndani ya mtu ana 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 ana, ana, ana nguvu dunamis ndani ya roho ya mtu ambayo hiyo nguvu kwa kadri ya kiwango cha nguvu iliyo miminwa ndani yake ndiyo nguvu hiyo itatumika Mungu ataitumia ndani ya huyo mtu kufanya mambo ya ajabu mno kuliko anavyowaza na anavyoomba kwa kadri ya nguvu kwa hiyo kwanza kuna nguvu dunamis lakini nguvu hiyo yuko katika viwango na viwango hivi si 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 si, si anaye anayevipanga si roho mtakatifu ni muhusika mwenyewe kulingana na anavyotaka <laughs> kwa sababu kisha kujaza roho mtakatifu kuna kuchochea nguvu hiyo iendelee kuongezeka ndani yako sasa kiwango utakacho utakacho chochea na nguvu ikaongezeka ndivyo pia utakavyokuwa na na uwezo wa kutumika kufanya mambo makubwa zaidi kwa kadri ya nguvu ambayo umeiruhusu ijaye ndani yako kwa hiyo wajibu wa kupokea nguvu ni wako anaye anayetoa nguvu ni roho mtakatifu lakini anaeridhia kwamba awe na nguvu kiasi gani ni wewe kwa sababu ye roho mtakatifu yuko tayari kama unampa nafasi akutumie kupita maelezo kwa sababu anachotaka ni utayari uti bas hakuna zaidi ya hapo ukiwa tayari na ukiwa mtiifu kwake maana yake ni kwamba neno kutii ni, hilo ni somo na kwenye mkesha tutajifunza namna ya kutii e, kuanza kumpokea lakini pia kumfanya wewe mtakatifu sasa aanze kutumia kwa kujaza nguvu hizo. Tukirudi kwenye swali lako la msingi la Roho Mtakatifu ana ana anahusika vipi kwenye maendeleo ya kiuchumi? Nimesema ana nguvu. Dunamis. Na hiyo dunamis inahusika kwenye masuala ya miujiza kupita uh, uwezo wa kibinadamu lakini pia inahusika katika swala la kumiliki uchumi. Sasa utajiri unasema habari za nguvu za kupata utajiri utajiri ambao ambao umetajwa katika ile andiko ndio utajiri uliotajwa katika Wakorintho wa pili sura ya nane mstari wa tisa. ambayo hiyo sasa e, inakuja kwenye falsafa ya ukombozi kwa maana mmejua neema ya Bwana wetu Yesu Kristo jinsi alivyokuwa maskini kwa ajili yenu ingawa alikuwa tajiri ili kwa ninyi ili kwamba ninyi mpate kuwa matajiri kwa maskini wake. Huu tajiri na utajwa hapa kwa kiuna ni, 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 ni plotus. Plotus maana yake ni, ni ni wingi wa mali, ni uwezo, ni utoshelevu eh, wa vitu. Kwa hiyo Mungu hagawi utajiri. Ana toa nguvu za kupata utajiri na tukirudi sasa kwenye hizo nguvu za kupata utajiri e, ni, 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 ni kitu gani ni baraka mm. za kiuchumi mm. ambazo zinafanikisha miradi hata kama mazingira ni magumu yani roho mtakatifu akijaa ndani ya mtu yuko kwenye mazingira magumu Roho mtakatifu huyo ndani yake a, ile ile dunamis ya roho mtakatifu iliyo ndani ya roho yake itampa huyo mtu mafunuo kwa maana ya mawazo mapya ya namna ya kutoka kwenye mazingira magumu ambayo watu wengine wasio na roho mtakatifu hawezi kuwa nayo ayo mawazo Unaona hii yeah na akishakupata mawazo mapya yanamhamasisha kuchukua hatua 
kuyafanyia kazi hayo mawazo na akiyafanyia kazi hayo mawazo kwa sababu ni baraka za kiuchumi ziko juu yake ile mawazo yanafanikiwa ingawa watu wengine wapo wanamzunguka wanamshangaa nasema vipi umefanya fanyaje imekuwa kwaje mbona mm-hmm. sisi hatu 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 hatujafanya hivyo kama uliofanya wewe e, umeanzia wapi imekuwa kwaje wanashindwa wana kujua ametumia mpaka wanaweza kuongea sio kama ah huyu kaloga huyu huyu mchao mm-hmm. unaona mm-hmm. binadamu akishashindwa kujua <laughs> sile mafanikio anakimbilia kwenye <laughs> eh, kwenye ndumba <laughs> kwa sababu kakaloga huko. Ezra anajua kule ndio rahisi kupata kutumia nguvu kubwa. <laughs> Lakini ingelikuwa hivyo basi wachawi wangekuwa matajiri wote. Eh, wachawi wangekuwa matajiri wote. Lakini wachache matajiri na kwa sababu kuna masharti yake aina yake. Na hilo nasema jingine. <laughs> Point kubwa ni kwamba Roho Mtakatifu anahusika katika maendeleo ya kiuchumi kwa sababu ya nguvu za dunamis ambazo zinahusika na mambo makubwa mawili kufanya mambo ya ya ya, ya, ya miujiza kupita uwezo wa kibinadamu lakini pia uwezo wa kumiliki uchumi na nilizungumzia hili kwa kuukisoma ule mstari wa kumbukumbu sura ya nane ya mstari wa 18 nimesema kwamba e, anasema ndiye akupaye nguvu za kupata utajiri ili alifanye imara agano lake alilopa baba zako sasa hapa ndio naomba tuelewane mm-hmm. hizi nguvu za kupata utajiri haziji kwako kwa sababu umeziomba mm-hmm. yani haziji kwako kwa sababu umeziomba au umezitaka sana zinakuja kwa sababu Mungu mwenyewe alikwisha kuweka agano na Ibrahim na ilo agano watu wamelifanya kama ni kwa ajili ya wana wa Israeli peke yao ndio wanaohusika na agano hilo lakini katika agano hilo la Mungu kwa Ibrahim limejumuisha na mataifa yote kwamba walengwa ni uzao wa Ibrahim lakini huko mbele ya safari mataifa yote watakuja kujibarikia kupitia agano hilo sasa mataifa yote watajibarikia kupitia agano hilo la Ibrahim kwa mlango upi Ukisoma katika Wagalatia sura ya tatu mstari wa 5 mpaka wa nane, anasema basi yeye awapaye roho na kufanya miujiza kati yenu je afanye hayo kwa matendo ya sheria au kwa kusikia kuna kutokana na imani kama vile Ibrahimu alivyomwamini Mungu akahesabiwa haki fahamuni basi ya kuwa wale walio wa imani hao ndio wana wa Ibrahimu na andiko kwa vile lilivyoona tangu zamani kwamba Mungu atawahesabia haki mataifa kwa imani. Lilimhubiri Ibrahimu habari njema zamani kusema katika wewe mataifa yote watabarikiwa. Katika maandiko haya ya Wagalatia tunaona Roho Mtakatifu anafanya miujiza ya kiuchumi pia. Na tunaona kwamba ahadi ya Roho Mtakatifu kwa mataifa yote inahusishwa na mbaraka wa Ibrahimu na Roho Mtakatifu ni ahadi ambayo Mungu ameahidi kwa wale watakao kuwa wamempokea Yesu Kristo kwa hiyo kupitia Yesu Kristo sisi eh tuna, 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 tuna kuwa ni wana wa Ibrahimu kwa imani kwa sababu tunampokea Yesu Kristo sio kwa sio kwa torati kwa imani na kwa sababu ni kwa imani manake tunampata hata huyo roho mtakatifu kwa sababu ni sehemu ya ahadi ya Mungu katika agano kwa Ibrahim analifanya imara agano hilo mimi na wewe ambao sio wayahudi tunapomwamini Yesu Kristo tunaingia katika uzao wa Ibrahim kwa njia ya imani na kwa namna hiyo tunakuwa na access ya kumpokea roho mtakatifu 
ambaye atafanya miujiza atakaye ruhusu nguvu zake dunamis zifanye kazi ndani yetu kwa hiyo si swala tu la 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 la, 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 la wana wa Israeli peke yao lakini na wote watakao mjia Yesu Kristo kama ambavyo Petro aliwajibu kwamba ahadi hii ni kwa ajili yenu lakini na watoto wenu na kwa watu walio bali na kwa watu wote watakao itwa na Bwana Mungu wa mjie. Mjie nani? Yesu Kristo. Kwa hiyo tunapompokea Roho Mtakatifu. Tunapokea nafsi kamili ya Mungu ambaye hahusiki na mambo ya kiibada na kiroho peke yake. Anakuja kuhusika na maisha tunayoishi hapa duniani. Ukumbuke kwamba kanisa la Kristo liko duniani kuhubiri injili. Hii injili haihubiriwi kimalaika. <laughs> Inahubiriwa na wanadamu. Wanadamu ambao wanatakiwa wa wagarimie hmm. hizo gharama za kupeleka hmm. hiyo injili. Wewe hapa. Tuko hapa tunaongea lakini kinachoongea hapa ni pesa. Iki kituo <laughs> Iki kituo hapa <laughs> Hakiko hapa kwa muujiza kidaendeshwa kwa mapato ambayo lazima yaingie ili gharama za kukiendesha e, na ikiwa ni pamoja na wewe ikifika mwisho wa mwezi usiandamane <laughs> kusema tunataka haki zetu sasa so, lakini kinatumika kwa ajili ya watu wengine ambao Eh, hawajasikia habari za ufalme wa Mungu, hawajasikia habari za wokovu, hawajasikia habari za Roho Mtakatifu. Sasa Roho Mtakatifu ndiye aliye orchestrate, aliye aliye aliyefanya hiki kituo kipatikane, akikupatikana hiki kituo kutoka mbinguni. Aa. Kitokana na wazo. <laughs> wazo la Roho Mtakatifu mwenyewe. Mwaka 1990 Roho Mtakatifu alizungumza na mimi wazi wazi wakati huo napata shida ya kuwasiliana na watu kwa habari za injili na za, kulikuwa na changamoto wakati huo za upinzani wa injili uh, hasa hii ya mikutano ya hadhara mm, na namna mm, ya mm, kuwafikia mm. watu kulikuwa na changamoto kubwa sana wakati huo sasa Roho Mtakatifu akasema Tena nilikuwa natafakari bodi za Musa na Musa akaambiwa na nini akasema na fimbo. Na fimbo. Mm-hmm. Sasa na mimi nika 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 itumike kwa ajili ya injili. Kwa hiyo nikapata ufunuo wa kuonyesha gazeti la kwanza, la kwanza la kwanza eh, la kiinjili ni titumie neno hilo. Kwa sababu nikisema la Kikristo yalikuwa mawili, kiongozi na lengo. Lengo lilishakufa. Nikabaki kiongozi. Sasa hii ilikuwa ni la kwanza la kiinjili. La kwanza. Eh kupata kusajiliwa kupata usajili mwaka 93 ah mwaka mitatu baada ya ya kusema kweli ehe likasajiliwa na watu wakasema kwamba hilo halifiki kwa kote <laughs> na kuna wakati lilikufa kabisa <laughs> lakini likafufuka lipofuka alijafa mpaka leo <laughs> alijafa mpaka leo lakini ilianza kwenye wazo yani wazo la roho mtakatifu no. hmm. Kwa mtu anayesoma gazeti la msama kweli foto alipo anapolisoma hii anafikiri kwamba ah ah hii ni biashara hii ni biashara hii ni biashara ili likuwa ni wazo la roho mtakatifu lakini nipo wazo halikuishia tu kwenye gazeti nilipata picha kamili yani full dose ya, ya, ya maono kwamba ni gazeti radio na television kwa hiyo kaza na gazeti baada ya gazeti ikaja ya ya radio, radio. 2002 na 2 tukao na kituo cha radio unaona na wakati wasema utakiendeshaje utakiendeshaje kwanza mm. e, utaweza kweli 
kilikuwa ni radio wapo radio ni kituo cha kwanza cha kiinjili vile vile yes. ingawa ziko ziko radio nyingi zote zitangulia siwezi kusema kama ni radio wakati huo ulikuwa ni zinatumia masafa ya nje e, zaidi ilikuwa ni studio wala sio radio lakini radio ya kwanza kwa maana ya FM kwa hapa Dar es Salaam ni ni, ni, ni tumaini radio yeah, tumaini e, unajua wao wa, wanakoga wa kwanza yeah, sababu yeah. kishatangulia <laughs> naona lakini <laughs> hii ni radio ya kwanza ya kiinjili au ya Pentecost kabla zingine zija kuepo lakini ilikuwa lipo lipo anza sio kama lilianza wakati huo roho mtakatifu alikwisha kutoa funuo huo toka tangu mwaka 90 kutoka mwaka 90 na tv ilikuwaepo ndani pia ambao tunapambana sasa shalom tv ndio naona sasa tuko online mm. na mwaka huu hauishi tutakuwa tu kwenye vingamuzi tayari haleluya unaona lakini najaribu kuonyesha jinsi roho mtakatifu anavyohusika na 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 na, na, mi, na mipango ya kawaida na naenda kwa hatua kwa hatua, hatua. hatua. yes hatua, hatua kwa hatua sasa mimi ha, mimi hivi ni vyombo vya kazi ndio fimbo ulikuwa nayo kusikiliona hey. Mungu akaibariki hey. itaenda hivi ikaenda hey. hivi ni vyombo vya kazi unaona <laughs> kama ni vyombo vya kazi maana ni kwamba mtu mwingine atapewa E, kulingana na aina ya wito wake e, ambao anatakiwa kutumikia kusudi la Mungu katika e, wito huo ili ufanikiwe yani usikwame mm-hmm. usikwame mm-hmm. kwa hiyo roho mtakatifu anahusika kabisa kwa sababu yeye anajua e, ili injili iweze kufikia kila kiumbe kuna gharama na kama kuna gharama lazima mikakati ya kumiti hizo gharama iwe 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 na, 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 na mawazo ya uzalishaji na ndivyo ilitokea hata kwa Paulo Paulo alishinda mahema alishinda mahema na akasema kwa kushinda mahema hapa nimefanya biashara nikapata pesa za kuendesha huduma na, na, na timu yangu na kuwasaidia wanyonge mm. kwa mikono yangu nimefanya kazi lakini mtakatifu alikuwa amejaa ndani ya Paulo kibao dunamis akafanya hizo kupita kawaida lakini pia akafanya na biashara pia Eh, ya kusapoti maono na huduma ile kulingana na jinsi ambavyo Roho Mtakatifu alikuwa anamuongoza. Hakuwa tegemezi. Haku, haku, hakuwa tegemezi. Alianzisha mpaka na mfuko wa uwezeshaji na uzalishaji, akakusanya michango kwenye makanisa, mm. kusaidia maskini. Alikuwa na trust fund kabisa Paulo. Trust fund kabisa. Ambayo alikusanya pesa ili kusaidia maskini wa Yerusalemu mm. na pia kusapoti injili. Sao, na sao. alifanya hivyo kwa sababu eh, huo ndio uchumi yani injili haiwezi kwenda bila uchumi bila uchumi no. na uchumi ulio ulio imara ulio imara yes. ambao eh ulio imara uchumi halali na ulio imara mm, 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 kwa hiyo swali lako la msingi kwamba roho mtakatifu anahusikaje na madira kiuchumi nadhani nimeweza kulijibu lakini sasa nizungumzie la mwisho mm-hmm. la mwisho hapo eh, kwenye ugatia tatu sura ya 13 mpaka 14 nitasoma hapo alafu nitamalizia hapo Kristo alitukomboa katika laana ya Torati kwa kuwa alifanywa laana kwa ajili yetu maana imeandikwa amelaaniwa kila mtu angekuwa juu ya mti ili kwamba baraka ya Ibrahimu iwafikirie mataifa katika Yesu Kristo tupate kupokea ahadi ya roho kwa njia ya imani naona Yesu Kristo ametukomboa katika laana ya Torati. Na laana ya Torati ni umaskini. Kama tulivyosoma kwenye mstari wa Makoni mm, mm, wa pili na tisa. Sasa anataja habari za baraka ya Ibrahimu kuwafikiria mataifa katika Kristo Yesu. Asema tupate kupokea ahadi ya roho kwa njia ya imani. Tunarudi pale pale anatajwa roho yani katika agano jipya uchumi kwa jamii ya waaminio wanaomjia Yesu Kristo ili waweze kufanikiwa kiuchumi wanamhitaji roho mtakatifu ndiye atakaye wa empower atakaye wawezesha ana vitu vinaitwa karama na moja ya karama ni karama ya neno la maarifa ambayo inahusika kutoa ufumbuzi wa matatizo yaliyopita uwezo wa kibinadamu ikiwa ni pamoja na mkwamo wa kiuchumi. 
Hai, msikilizaji wa Shalom, uh, msikilizaji wa Wapo Red FM uh, ambao wanatusikia kwa sasa kupitia masafa yetu haya 98.1. Lakini pia kwa wenzangu ambao wanatutazama sasa moja kwa moja kupitia Shalom TV online na bila kusahau kwenye ukurasa wa Ascof Bishop Sylvester Gamanywa na vile vile wanaotusikiliza kupitia Instagram. Lakini kwa wale wa Shalom TV online tafadhali unaweza uka subscribe pale ili kusudi uweze kupata taarifa nyingine mbalimbali mbali na vipindi vingine mbalimbali mbali ambavyo e, viko. Ni kushukuru sana Skofu nadhani tumeua ndege wawili kwa jiwe moja katika swali letu la kwanza. E, kuna watu wengi walikuwa wajui hawajui awa, hivi vyombo vime kwanza vikoje? Kwanza vina uhusiano us, upi? Umeelewa? Lakini pia vimeanzishwa lini na vi, vilianzaanzaje? Kwa hiyo nadhani tume, tumejifunza kidogo. Nadhani uh, kidogo swali la, la historia sasa sitashangaa uh, mtu ambaye eh, utashindwa kuelezea kwamba wapo imetoka wapi? Uh, gazeti msema kweli ime, limetoka wapi au Shalom TV online ime imekuwa ime, ime kwaje. Kwa hiyo ndio hivyo. Tunakushukuru sana. Asante sana Askofu labda tupate mapumziko mafupi kwa sasa na kisha tutarejea kwa ajili ya kuweza kuendelea na swali letu la pili. Lakini kumbuka eh, mkesha bana upo siku ya kesho na mambo yakiendelea kuiva kwanza kama taujumbe ufuatao Mwaliko maalum wa mkesha mkubwa wa mtakatifu wa Ijumaa ya tarehe 28 mwezi huu Kwa mara nyingine tena unakaribishwa katika mkesha mkubwa wa uimbaji wa sifa na ujazo wa Roho Mtakatifu utakaofanyika kwenye ukumbi wa Bisi Simbes Beach kuanzia saa tatu usiku mpaka alfajiri Waimbaji wa mkesha ni kwaya ya KKT Tanzania Solomon mkubwa toka Kenya na Lillian Robinson mwenyeji wa BCC. Mgeni wa heshima ni Roho Mtakatifu mwenyewe ambaye hajawahi kutoa uzuri na anakutarajia wewe binafsi pamoja na familia yako ili apate kuwajaza nguvu zake kama alivyoahidi wa Yesu Kristo. Kumbuka ya kwamba Roho Mtakatifu ni ahadi na zawadi ya Kristo kwa ajili ya kila mtu amtakaye baada ya kumwamini Yesu Kristo kwa dhati. Wote na karibisho. Hakuna lisilowezekana kwa Mungu. Ndio hivyo mkesha ni siku ya kesho usikose wala usichelewe. E, na mimi nashukuru sana kwamba nina kuna watu wengi ambao sa, tayari wamekesha kuniahidi kwamba na sio hapa Dar es Salaam nje kabisa. Eh kwamba bana e, tumesikia sana mikesha hii lakini sasa bana kipindi hiki. <laughs> ha. Kwa hiyo karibuni sana hata nanyi mnao tutazama Shalom TV online eh Well, wa mkoani, wa mkoani, wa mkoani, ah sijui kama naweza kuwahi. Kesho saa mbili. Yeah, kama uko mkoani nitegemea mkoa gani pia. Naweza mm. kwa mfano watu wa Arusha kidoka pale asubuhi, jioni saa saa sa, 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 sa moja, tayari uko hapa. Unaunganisha moja kwa moja uko mbili. Mm. lakini hayo yoyote tutaweza kuyasikia hapo baadaye saa kumi eh, ya leo eh, ambapo tayari na Solomoni mkubwa atakuwa amekwisha kuwasili, tutaweza kusikia moja kwa moja kutoka kwake na jinsi alivyojipanga katika mkesha wa siku ya leo baadhi ya wageni hao ambao watakuwepo katika mkesha huu. Askofu turejee kwenye 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 maswali yetu. Nadhani tumeumeelezea tume vizuri swala la Roho Mtakatifu alivyo msaada eh, katika maendeleo ya kiuchumi. Lakini eh, labda swali langu la pili linalokwenda sambamba na hilo je tuna ushahidi gani wa kibiblia na kihistoria kwa watu waliofanikiwa na Roho Mtakatifu kwenye maendeleo ya ya ya, ya, ya kiuchumi haya? Asante sana. Kwanza unaposema ushahidi wa kibibilia mm. e, nianze kwa kusema kwamba Biblia yenyewe ni kitabu cha uchumi. <laughs> Mwanzo mpaka <laughs> mwisho. Ni kweli? Kabisa? Biblia si, yenyewe tunasoma tu mambo ya kwenda mbinguni kazi ka bewa mwanzo moja 26 27 28 mm. na tumfanye mtu kwa mfano wetu, wetu. wakafanya nini wakatawale mbinguni <laughs> wait wait <laughs> unaona wakatawale mm. samaki yeah. ndege wanyama neno wakatawale na nchi yote pia unazungumzia uchumi hapo kwa ni uchumi ni nini? Ni ni kumiliki mali na ukuzalishaji 
na huduma zinazohusu maslahi ya, ya ya vitu kwa ajili ya maisha ya hapa duniani sasa biblia yenyewe ni kitabu cha uchumi tena uchumi original uchumi wa asi, uchumi asilia sio uchumi bandia uchumi asilia kabisa kabisa na kuna 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 kama ukitafuta historia katika biblia uchumi unaanzia ndani ya Eden kabla ya anguko mm-hmm. alafu uchumi unakuja nje ya Eden baada ya anguko uchumi unakuja kwenye enzi za Nuhu na uzao wake uchumi unakuja kwenye enzi za Ibrahim na uzao wake uchumi unakuja kwenye enzi za Israeli uchumi unakuja enzi za Yesu na mitume wake mm-hmm. na uchumi enzi za kanisa la kwanza yani kote huko e, katika maeneo niliyotaja kuna ushahidi unaohusiana na mafanikio na maendeleo ya kiuchumi sasa kwa hiyo niliosema Biblia ni kitabu cha uchumi bali kwamba ni, ni neno la Mungu na mambo ya rohoni mambo ya mbinguni lakini hmm. ni inapokuja duniani <laughs> unazungumzia uchumi kabisa na kina njia zote za kukuelekeza kuelekea kwenye uchumi sana tena ambazo ni za kudumu okay yani ninapozungumza hivi sasa uchumi wote duniani unategemea vyanzo vikuu vya uchumi ambavyo vinaitwa mali za Mungu kusikia wengine wanazita mali ya siri eh mali ya siri lakini ni mali za Mungu mali za Mungu ni kwamba zimeumbwa na Mungu mwenyewe yes. cha kwanza wewe we unazalisha tu kutokea eh, pale pale unapata pesa kutoka sa, pale pale mm-hmm. cha kwanza ni ardhi sawa ni mali ya Mungu cha pili ni maji ni mali ya Mungu cha tatu mimea ni mali ya Mungu cha nne mifugo ni mali ya Mungu cha tano madini ni mali ya Mungu <laughs> na asilimia uchumi tazi. wote duniani uliopo sasa mali ya Mungu unategemea hivyo vyanzo vikuu vya uchumi ambavyo ni mali za mali ya Mungu mali ya Mungu. Na umeandikwa katika Biblia. Mungu akaumba. Binadamu hana uwezo wa kuumba, ana uwezo wa kuunda. <laughs> Bas, misemi. ya timu nyingine bwana. <laughs> Binadamu hawezi kuumba, anaunda. Anaunda. Bas. Ah. Mungu peke yake yanayeumba. Ndiye anayeumba umeelewa hapo hata mahali alipokasimisha uumbaji wake kwa mfano kwenye kuzaa hmm. ni Mungu amekasimisha mamlaka ya uumbaji katika katika maumbile ya viumbe ili vizaliane kwa unakuta ule uwezo ule hauwezi kutengenezwa na binadamu hata wanasayansi wanavyojaribu kuigiza igiza hmm. hawezi kutengeneza uhai wanaweza ku manipulate uhai uliopo. <laughs> ya wanatumia kile kilichopo wanaweza kaki manipulate wakakigeuza geuza nini maelewa hapo lakini hawawezi kutengeneza uhai. Hiyo ndio tofauti kati ya Mungu na binadamu. Kwa hiyo tunapozungumzia uchumi ili uweze kuwa, tunazungumzia habari za viwanda viwanda haviumbwi <laughs> vinaundwa <laughs> vinatengenezwa na vitu ambavyo tayari vimeshaumbwa mm. yani unapounda maana yake unatumia vitu ambavyo vimeshaumbwa vimeshaumbwa wewe unaunda unaunda <laughs> unavikusanya kusanya vile kutoka <laughs> huku na huku na <laughs> wewe unatengeneza cha kwako <laughs> na ndio maana vinavyoundwa vina side effects vina madhara fulani fulani mm. Mbele 
vina madhara fulani kwa sababu binadamu hafanyi kitu kilichokamilika kile upungufu kwa sababu haumbi anaunda sasa baada ya kusema hivyo swali lako la msingi ushahidi wa watu waliofanikiwa kupitia e, Roho Mtakatifu katika Biblia na katika historia nilikirudi kwenye swali hilo la msingi mwaka nianza kutetea kwamba Biblia kama kitabu chenyewe ni kitabu cha uchumi nitaka okay. ndio maana nikasema hayo yeah. yote yeah. lakini kuja kwenye kujibu swali lako e, ni, nianze kwa kusema nitatumia mifano miwili tu agano mm. la kale na agano jipya kwa maana ya kukomboa wakati wako sababu naona muda una yeah. kimbia katika agano la kale tuna mfano wa mtu mmoja anaitwa Sulemani Sulemani alikuwa ni mtoto wa mfalme Daudi akiwa mdogo sana miaka 15 alipoteuliwa kuwa mfalme wa Israeli Mungu akamuuliza unataka nini Sulemani akasema kwa kweli na mhitaji Roho Mtakatifu. Sasa hakutaja Roho Mtakatifu moja kwa moja. Moja kwa moja. Mm-hmm. Lakini vile alivyovitaja ni karama za Roho Mtakatifu. Akasema naomba hekima na maarifa inayotoka kwako. Na Roho Mtakatifu karama za kwanza ni hekima na maarifa. Kwa hiyo alichokiomba kwake yeye kwa Mungu ni roho mtakatifu. Atakaye mpa uwezo wa kuongoza taifa kubwa ambalo amepewa kuliongoza ambalo baba yake alikuwa ndiye mfalme kabla yake. Na yeye analisi kutoka kwa baba yake. Alijiona jinsi ambavyo amepungukiwa na hana namna ya kuweza kuongoza bila msaada unaotoka kwa Mungu mwenyewe. Mungu akafurahishwa sana na ombi hilo na akamtamkia maneno yafuatayo katika nyakati wa pili sura ya kwanza mstari wa 11 mpaka 12 anasema Naye Mungu akamwambia Sulemani kwa sababu neno hili lilikuwa moyoni mwako wala ukujitakia mali wala utajiri wala utukufu wala maisha ya wakuchukiao wala ukujitakia maisha ya siku nyingi bali umejitakia hekima na maarifa upate kuwatawala watu wangu nilikutawaza juu yao basi hekima na maarifa umepewa Nami nitakupa mali na utajiri na utukufu kupita walivyokuwa navyo wafalme wote waliokuwa kabla yako wala baada yako hapata kuwa na mtu atakaye kuwa navyo Narudia ya maneno Anasema kwa kuwa umetaka maari, hekima na maarifa upate kuwatawala watu wangu ili kutawaza juu yao basi hekima na maarifa umepewa nami nitakupa mali na utajiri na utukufu kupita walivyokuwa navyo wafalme wote waliokuwa kabla yako wala baada yako hapa atakuwa na mtu atakayekuwa navyo kupita walivyokuwa navyo wafalme wote waliokuwa kabla yako wala baada yako hapa atakuwa na mtu atakayekuwa navyo ni adui ya maneno kwa sababu yameandikwa katika <laughs> biblia toka yalipoandikwa ya maneno mpaka sasa ninapozungumzia kwa sababu huyu Sulemani alimtaka Roho Mtakatifu 
na Mungu akaeleza yule mtakatifu naye naye mwachilia kwako kwenye hekima na maarifa haitaishia tu kwenye mm-hmm. kufanya mambo ya yaliyo ya uwezo wa binadamu lakini hata uchumi utakao kuwa mikono mwako utavuka viwango vya walio kutangulia na hakuna atakayekuja baada yako akakufikia acha kukupita kukufikia sasa mimi nimefanya utafiti wa ukweli na mimi ninaposoma biblia na kuwa na ujasiri mkubwa kama simba kwa sababu biblia ndio kitabu pekee ambacho maneno yake ni kweli na yaliyopimwa na yanadumu milele ukweli wake unadumu milele na mtu akijikita kwenye kuyaamini maneno hayo huyo naye pia atadumu milele kwa sababu ameamini chini kudumu milele na yeye atadumu milele katika hicho nimefanya utafiti juu ya matajiri kumi ambao utajiri wao umeongoza ume katika historia mpaka sasa matajiri kumi kwa maana ya orodha ya matajiri kumi katika historia ya dunia nzima mpaka leo sasa nikikutajia hao matajiri kumi ni 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 nianze nikianza nitaanza na wakumi, takuja wa 9 wa 8 wa 7 wa 6 wa 5 wa 4 wa 3 wa 2 kabla sijaja kwa wa kwanza mtu wa kumi ambaye utajiri wake haujafikiwa mpaka sasa anaitwa Alan rufsi ambaye alikuwa na utajiri bilioni 178.65 bilioni 178 dola za kimarekani thamani yake bilioni 178 huyu ni mtu wa kumi. na huyu mtu wa kumi ambaye hivi tunavyozungumza hajafikiwa Yaani tajiri wa kwanza sasa hivi hajafikia utajiri. Ah. kwa sasa hivi. Akina Bill Gates akina wale wote hawajafikia mm. hapo. Uelewa <laughs> hapo? <laughs> hawajafikia hapo. Anaye wa tisa kwa utajiri mkubwa aliitwa Cornelio Vanderbilt. Cornelio Vanderbilt. Yeye alikuwa na utajiri wa bilioni dola bilioni 185. wanani anaitwa Henry Ford. Na hao walikuwa wakiishi miaka ipi? Manake... Eh, eh, ni hmm. kwa mfano huyu Cornelio uh, Vanderbilt ni mwaka 1794 mpaka 1877 kwenye karne ya 17 16. Eh, eh, Henry Ford aliishi miaka 1863 mpaka 1947. Yeye alikuwa hmm. na utajiri wa bilioni dola bilioni 199. Alafu wa saba kwa maana kutoka juu baada na huyu ni wa saba aliitwa Yakobo au Jacob Fag. Yeye aliishi miaka 1859 mpaka 1525. Alikuwa na utajiri wa dola bilioni 221. Wa sita ni Mil Osman Alkan. Aliishi miaka 1886 mpaka 1967 alikuwa na utajiri wa dola bilioni 230. Hmm. Watano kwa maana ya kutoka kumi anaitwa Tsa Nicholas wa pili wa Urusi. Alishi miaka 1868 mpaka 1918 alikuwa na utajiri wa dola 300. Dola bilioni 300. Dola bilioni 300 Anaishika namba ya nne anaitwa Andrew Kenneg Andrew Kenneg 
alishi miaka elfu moja miyana salasina tano mpaka elfu moja miyana kumina tisa ili kuna utuidwa bilioni miyatatu na kumi dola bilioni miyatatu na kumi na watatu anaitwa Mansa Musa wa kwanza alishi mwaka elfu moja miyambiri na themanini mpaka elfu moja miyatatu na salasina saba zamani kapsa alikuwa na dola bilioni miyane bilioni miyane dola bilioni miyane na wapiri kabla sijaji wa kwanza ni John Rockefeller John Rockefeller Rockefeller wanafahamika kwa utajiri yeye alikuwa na utajiri wa bilioni 663.4 bilioni 663.4 kwa kati anaondoka duniani sasa naye ameondoka miaka ya 1000 alikufa mwaka 1937 ambaye ni yaka, ni karibuni kabisa eh. sasa ah. wote hawa <laughs> hakuna aliye mkaribia wacha kumfikia Suleman Suleman ndio wa kwanza ambaye aliishi miaka 700 na 970 mpaka miaka 1931 yeye utajiri wake ni trilioni mbili nukta moja <laughs> US dola za kimarekani trilioni mbili, mbili. nukta moja sasa kati ya utajiri wa bilioni 663.4 yeah. na trilioni mbili bado nukta hata, moja nadhani hata nusu bado unaelewa uh, hata nusu bado huo mbali uliopo ili kukuonyesha kwamba biblia ni kitabu gani kwa ukweli wa kinabii. Sasa wao manabii wao unapotabiri manabii ya mambo mm. ya kijinga jinga mm. mimi sielewi. <laughs> huu 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 nabii huu. <laughs> Unaona? Umesimama mpaka leo. Umesimama mpaka leo. Hakuna naye usogelea. Hakuna naye ukata kidogo. Unaona? Na ni kazi ya Roho Mtakatifu. Tuko kwenye baraza za Roho Mtakatifu. Yes. Usitafuta mashahidi. Sure. sure unaona huyu ni shahidi sitaki kusema wengine tu huyu ni shahidi ambaye unabii wake unasimama mpaka leo hmm. trilioni 2.1 huyu kwa sura ni bado ni tajiri wa kwanza kati ya matajiri wakubwa kumi duniani katika vipindi vyote katika historia kwa kweli haya tuje uchumi wa enzi za kanisa la kwanza kwenye agano jipya mm. na nadhani hapo ndipo nitaishia kuchukua swali lako kwa mashahidi wa 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 kibibilia kuhusu utajiri unaotokana na Roho Mtakatifu mm. mm. eh toka siku ile kanisa la kwanza lilipozaliwa siku ya Pentecost ukisoma katika matendo ya mtume sura ya 4 mstari wa 32 mpaka 33 imeandikwa na jamii ya watu walioamini walikuwa na moyo mmoja na roho moja wala hapana mmoja aliyesema ya kuwa kitu chochote nacho ni mali yake mwenyewe bali walikuwa na vitu vyote shirika na mitume wakatoa ushuhuda wa kufuka kwake Yesu kwa nguvu nyingi na neema nyingi kawa juu yao wote neema nyingi kawa juu yao wote maana ni kwamba mitume walihubiri injili duna misi ikafanya kazi lakini hawa waamini walikuwa na vikundi vya ushirika ambavyo vilikuwa vinahusika na uzalishaji wa kiuchumi kwa hiyo duna misi ikafanya kazi kwa hawa kwenye uchumi kama duna silivyofanya kazi kwa mitume kwenye matendo ya miujiza na uponyaji ndivyo kanisa la kwanza lilivyokuwa lilikuwa na nguvu za kiuchumi na lilikuwa na nguvu za miujiza ya kiungu na ikawa ni taasisi tishio kwa wakati huo na jamii ya hao waaminio walikuwa katika mfumo wa vikundi kwa sababu njia ambayo na huo ndio ufunuo wa roho mtakatifu aliyowajalia hao waamini wa kanisa la kwanza 
akawapa namna ya kujipanga katika vikundi vya kijamii ili wanapokutana kwa ajili ya swala masuala ya kuabudu na kusali lakini pia wajumuishi na masuala ya uchumi hawakutekanisha la kwanza hawakutenganisha uchumi na ibada hawakutenganisha uchumi injili na ibada <laughs> vilikwenda pamoja na kukawa na mgawanyiko wa majukumu Wainjiri wakahubiri injiri, wa kuzalisha wakazalisha, wa kusimamia wakasimamia. Unaona? Na mfumo huo ulidumu kwa miaka arobaini. bila kuteteleka. Ukisoma katika matendo mitume sura ya 4:32-37 unaambiwa wala hapakuwa na mtu mmoja miongoni mwao mwenye mahitaji kwa sababu watu wote waliokuwa na viwanja na nyumba walivyouza wakavileta wakaisamani ya wakaileta samani ya vitu vile vilivyouzwa wakaiweka miguni pa mitume kila mtu akagawiwa kwa kadi ye, ya alivyohitaji sasa kinachozungumziwa hapo sio kama walikuwa wanapewa bure tu ilikuwa ni kila mtu aliye na, 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 na cha kufanya alikuwa anawezeshwa kimtaji anakuwa anazalisha anarudisha ili wengine pia waweze kupata nini kuwezeshwa. Kwa hiyo kanisa la kwanza lilikuwa 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 na maono ya kuanzisha makampuni ya uzalishaji yenye kujumuisha mambo ya hisa. Kuelewa hapo. Na likaanzisha mifuko ya uwezeshaji, mfuko wa uwezeshaji ambao ulikuwa chini ya mitume. Na ndio maana uchumi wake ulikuwa ni mkubwa kwa sababu Hakuna mtu aliyekuwa fukara ndani ya hilo kanisa. Lenye watu zaidi ya 30,000 limekaa zaidi ya miaka 40 na hapa kwepo na fukara ndani yake. Kwa nini? Kwa sababu Roho Mtakatifu ndiye aliyelipa ufunuo wa kiuchumi. Sasa nataka mfano mwingine zaidi ya huo. Nimeshiba. Ni turudi kwenye watendo ya mitume. <laughs> Roho Mtakatifu ndiye atakaye tuwezesha kuishi katika na mimi nakuhakikishia hii inapozungumza sizungumzi kimaono kindoto mm, mm, na kwa hivi vitu vimethibitishwa vime vimehakikishwa tukirudi kwenye ramani na tukajaza roho mtakatifu tunatoka ya yeah. yeah. na naupenda huo msemo tukivizingatia msikilizaji na mtazamaji hivi lazima tutoke hakuna namna ah uh, wengu kwa sababu tu unanikimbia askofu Uh, lakini awali ya yote nikushukuru au umetusaidia sana nimesema awali kwamba tunaua ndege wawili kwa jiwe moja kwa wenye kipindi hiki unapata historia na hivi vile vile una, unajifunza pia mambo yanayohusu Roho Mtakatifu tumemuelewa Roho Mtakatifu alivyo kumbe ni mpana sisi tu ndio tunampa mipaka kumbe yeye hana mipaka anafanya kazi mali popote kama kiuchumi atakusaidia vizuri tena utafanikiwa kwa kiwango kikubwa mm-hmm. kama ameweza kuwasaidia kina Sulemani uh, mpaka mtu anaondoka na B mbili nukta Trilion. moja trilioni ya yeah. T mbili mm. eh, hazijawahi kuguswa wala kufikiwa wala nusu yake haijawahi kutokea basi bana msikilizaji nadhani unahitaji kuchukua hatua nyingine tena e, ya kuona kwamba Roho Mtakatifu anaweza kukuongoza karibu kila eneo askofu nikushukuru sana mimi nadhani tutakuwa tena pamoja kwa siku ya kesho Mnajua yeah. sasa hivi tena baadaye tutakuwa na na, na muwezeshaji. Sawa sawa. <laughs> tunapo tunapoelekea kwenye mkesha maana tuingie pia kwa kishindo. Sawa sawa. Nikushukuru sana labda kama una, una neno la mwisho. E, kesho nitarudi tena hapa mm. kwa ajili ya kukaribisha watu kuja kwenye mkesha. Okay. Lakini pia kujibu maswali ambayo yatakuwepo kama kuna mtu ana swali. Yeah, ana swali. Labda nitangaza simu yangu. Karibu. Alitu, aitume moja kwa moja ile ile swali nitakapokuja kesho nitajibu mm-hmm. yote. Namba yangu ni 0776777126. Tuma ujumbe au tumia WhatsApp usinipigie kwa sababu mm. utanipata <laughs> na kweli hata kesha nayo hiyo simu anapiga we 
Utampata. <laughs> Asante sana. Nakushukuru sana Askofu na nikutakia maandalizi mema pia kwa ajili ya kuelekea hiyo siku ya Ijumaa lakini pia kwa maandalizi pia ya siku ya kesho. Asante sana. Asante sana msikilizaji wa Wapo Red FM tunakushukuru sana pia kuendelea kwa pamoja nasi na wewe unayetutazama kupitia Shalom TV online. Tukushukuru sana. Mm.